heti ensimmäisenä mun täytyy kertoa mun paikallinen talonmies, ei Silu Silander, vaan tota, se on legenda kuin Hot Up Jimmy, eli tota, no niin Pore Allas Jimmy. <laughs> Suomalaisittain niin löi tämän kassaan, tilattiin netistä ja Jimmy, Jimmy taiteli ton kassaan ja tota, se kysyi, että mikä on suomalainen kiuas, mutta harvia, yeah, harvia. Yeah. <laughs> Oi, Lämpi on. Oh, on, tää on hyvät, oh, hyvät boogiet ja menossa. Että... No, 160 astetta on lämmin. <laughs> Tää on verran pro saunoja. Että... <laughs> Siinä otetaan luulot pois heti, kun menen näin ja saman teipin. sitä, että Juuse istuu penkillä, koska niin kuin tänä vuonnakin on nähty, kuin hyvin se on taas pelannut, niin siis sen pelimäärät tulee kasvamaan koko ajan. Ja, niin varmaan jossain vaiheessa tulee niin kuin ehkä sellainen vaihdos, että Juuse pelaa ja, ja, ja mä, mä tota, niin, 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 komppaa sitten sivusta, että ei sitä kauan pysty takampiin, että se on, se on oikeasti se on niin hyvä. Henkilökohtaisesti teki saanut edustaa Näsvilleen koko uraa, mutta sitten taas sekin, että Saa pelata Juusen kanssa ja meillä loppuu samaan aikaan se sopimus. Mä silloin 39V sinä vuonna ja tuntuu, tuntuu kyllä horjalta, kuin, niin kuin aika juoksee. Ja, mm. ja, mutta tuota, siistiä, siisti, että vielä, niin kuin, vielä sai sopimuksen ylipäätään. Ja, ja, ja... No ei vesinä voittajalle. <laughs> Oli varmaan vaikeat ne, <laughs> ehkä joku <laughs> sitten, jos ei tänne, niin kyllä mä olen, mä varmaan jostain <laughs> vielä löydä. <laughs> niin, niin, siis totta joo, mutta tota, kieltämättä niin on ollut niin kuin viimeiset vuodet, vaikka niin kuin ikään on tullut enemmän, niin siis sillä on tuntunut ehkä melkein paremmalta, tai sillä on melkein paremmalta pelata. Ja juu, se niin kuin auttaa mua ihan hemmetisti. Sun on niin kuin pakko olla koko ajan tosi hyvä. Ihmistä ei aina niin kuin tajuais, että kuin niinku oikeesti hyvä vaikka Juuse on. Ja, ja kyllähän nyt varmaan tajuaa se pelaa mm. koko ajan niin hyvin, mutta kuitenkin paljon ihmisiä, jotka epäilee sen kokoa ja kaikkia muuta. Ja sitten taas siinä niinku sen pelissä on paljon sellaisia asioita, mitä mä voin niinku yrittää vähän niinku matkia ja, ja ottaa omaan pelin. Huomasiko, huomasiko kaadolla? Ei heitä. Se on merkkinä, että kun vielä herottaa punaisena, niin uskaltaa heittää. Mutta sitten heti kun lähtee tuo puna pois, niin sitten tarjotaan vähän liikaa kylmän. Annetaan sitten vähän niin pöhinää koneeseen ja sitten nyt vielä uskaltaa. Haistuu kaikki heti. Hyvä merkki. Kyllä, eli tuota, kilpi kädellä ilmeisesti. On, joo. Se on sulla luonnollinen. Joo, kyllä. Ja tämä hanskaa tulisi tavallaan. Se on, ei se, niin kuin... Joo. Ja onko muuten, että aina istut sillä puolella? Se on, joo, mä tykkään tosta noin. Helppo. Kaataa. Joo. Onko käynyt ketkään joukkueet toverit täällä löylyissä? No suomalaiset. Suomalaiset on, että Mikkeä ei ole vielä kastettu tänne Näsville, mutta kyllä sekin aika vielä koittaa. No niin, ja seuraavana vuorossa jo legendaariseksi muodostunut kysy Twitterissä osio ja Pekka Sauna Peksi Rinne. Ja täältä rupee tippu. Uotila Teemu kysyy Peksi Kirvi Liima vai Luistin torjunta? Edelleen haaveilee siitä Luistin torjunnasta pelissä, että en ole 
reeneissä on sitä muutaman kerran vähän hassutellut sillä ajatuksella, mutta tota, en ole, ole pelin tuonut, niin kilpi liima kuitenkin edelleen, se on edelleen hyvin käytössä. Tuli tästä mieleen nopea välikyssä, niin miten se maalintekoprojekti edistyy? Onko ollut tällä kaudella? Ei ole. Ootko En ole. Siis alkukaudestakin oli sellainen tilanne, että mulla oli kiekko lavassa tyhjä maali ja mun maali, maalin takana koko penkki huutaa, että ammu. <laughs> Niin mä oon mukaan ränni. Kyllä se vieläkin on haaveen. Maali vähän maalitoista puheen oli, niin Tuppuras ja Jani oli laittanut tuonne tota, kysymykseen. Se olisi ollut tässä. Joo, niin, no, mutta mä nyt kysyn <tos> kerran oivaksi tällainen. Niin Tuhu kertoi, että olisit tehnyt tuossa Pro Evolution Soccer, nolla, oliko nelosessa, omasta päästä maali. Joo, nolla neljä taisi olla vuosi. Ja kävin sinä vuonna Kärpistä aina muutamia sellaisia lainejaksoja hokissa pelaamassa. Ja sitten oltiin aina siellä just allu. Tuppura se alue ja olisiko Palomen Mikko asunut siinä kanssa, niin pessiä pelattiin aina ja kyllä mä niin kuin omien muistikuvien mukaan niin aika pysäyttämätön oli siinä pessissä. Kuvastaa hyvin se, että omalla maalivahdilla käsistä pompulla peltiin muistaakseni, niin Käsit meni näin, näin. Mutta, että, mutta siitä Allulle terkkuja hyvästä muistista ja varmaan vieläkin huomaa, että kilmelee vieläkin sekin peli. <laughs> kyllä. Juuri Tuppura, millainen merkitys Mitch Cordilla on ollut hänen uralleen? Uh-huh. Tota, iso merkitys Mitsi vanha legenda, sillä oli kuitenkin aikanaan Hasekki ja Buffalossa ja, ja pitkään oli täällä sitten Thomas Vokon ja Chris Mason ja se tuntui aina alku ehkä uudelta, kun sieltä tuli niin posia kuin kritiikkiä niin aika suoraan ja, ja niin kuin sen välillä otti aika raskaastikin, mutta tota, vähin odotuksin tänne lähi ja niin kuin ensimmäiset vuodet meni saa farmissa ja sitten kun pääsi tänne, niin kyllä sillä Mitsillä oli iso osa, että, että, että niin kuin tavallaan koko ajan meni eteenpäin. Kyllä. Ja oli ilmeisesti maalivahtivalmentaja. Joo. Kaverisen Mikko kysyi, että hapu hautamainen vaikutus uraa. Joo. Hapu on valmentanut muuten minuakin. Kyllä. Okay. Ja relevantti kysymys. Tota, mä olin silloin kiekkolaaseissa, pelasin vielä B-junioreissa ja pelattiin jotenkin pesaria, ykkösivaria ja hapu tuli kaverin jälkeen, että peksi, että sun on lähettävä täältä, että, että sun täytyy, täytyy mennä johonkin muualle, jos sä haluat vielä saavuttaa jotain mm. suoralla. Ja hapu järkkäs meille vähän niin kuin Lähti isän kanssa käymään itse asiassa Espoo Plusi, moni, monet ei tiedäkään tuosta, niin lähti Plusi sen testileiri käymään. Se oli Espoo Plusin B-junnuihin ja, ja sitten Kärpät oli saanut siitä vihiä. Niin, niin, sitten tuli vaan puheluja, että olisi, olisi sama päästä Kärpiin ja A-junnuihin siitä. Ja sitten sille tielle oikeastaan jäi. Mutta siinä tietenkään hapuun oli muutenkin varmaan semmoinen ehkä sopivasti osa antaa niin kuin, kovuuttakin ja semmoista niin kuin, tarpeeksi. Joku työntää vähän sua, että tajua sen, että jos jotakin haluaa saavuttaa, niin vähän täytyy ruveta tekemään hommia. Ja, ja sitten, että ehkä tämä nyt ei enää tämä, tämä taso niin ole tarpeeksi kova. Että. Ja edelleen apu on niin vanhoista valmentajista niin pysynyt tosi läheisenä ja hyvänä kaverina, että paljon, paljon ollaan edelleen tekemisissä. Apu oli jämäkkä ja ja meillekin uusi paljon. Me enemmän pelättiin sitä kuin Tortorella nyt. Jarno kysyi, että toiko Kränin perheen tuleminen paikkakunnalle myös vauvakuumeen teidän perheeseen? Ei ole kyllä vielä sillä herkistä, mutta kyllä oli herkkä hetki, että se minusta sä pääsin tapaamaan heidän, heidän uuden tulokkaan. Niin, niin oli ja se nyt söpö kuin mikään, mutta nyt tuo pap, meidän papla toimittaa sitä ruutua aika hyvin kyllä, että se on kyllä avannut jotakin sellaisia sydämestä, että se sitä niin puhuukin jo, niin jollekin pikkuvauvalle, että se on uskomatonta. Severi kysyi, että muistaako Peksi, mitä ostit alkosta, kun tapasit tulevan puolisosi? Kysyi suosituksia jotakin ja sitten ihan mitä se, sama, se, mitä se suosittelin, ostin kaiken. Ja... Tätä asiaa siis käsittelivät, kun tuota Erika oli vieraana Antti Mäkisen ja Kimmo Timosen Kimanttia podcastissa. Mm. Sieltä voi käydä kuuntelemaan tämän Erika version, mutta nyt mä haluan mennä tähän. Eli just tosiaan Erika sanoi, että, että Pekka alle kelpas kaikki ja näin. Niin Oliko näin, että sulla oli oikeasti tarpeita isolle määrälle viinaa vai lähtikö näin, että iskit silmät siihen, että jumalauta, mikä kimuli tuolla? Ja sitten se sai vaan, niin kuin, että no hei, levettä, mä näytän tuolla. <tos> ei, 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 kyllä, ei, niin kuin, ei, ei kyllä ainakaan tarkoitus ollut niin kuin, mitenkään matsoilla siellä, että no kolmelle hengelle ostan, mutta kyllä se tuli sitten varmaan. Yhdelle joukkueelle sitä on sitten on Kyllä. Pekka siis meni sillä alkossa ihan lumoutui. Paketti ja... niin, 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 siis se just kassinen se että just leveäs vähän paketti niin. sitten. Eetu kysyy, että lopettaisitko hienon urasi mieluummin Kiekkolaaserissa vai Oulukärpissä? En tiedä, molemmilla seuralla on 
iso merkitys tai ollut olemassa, niin heitetään peli molemmissa. Niin, eli järjestetään semmoinen hyvän tapahtuma, missä ne pelaa vastakkain ja pelaa <tos> molemmissa. Kyllä. Henri Timoni kysyy, että ärsyttääkö, jos rankkari vetää ja luistelee hitaasti? Kieltämättä, joo. Se on nyt yleistynyt aika paljon. Jep. Tullut just sellainen salibändi meidän, että pelaajat on kyllä fiksuuntunut siinä rankkarissa aika paljon. Että... Sami Karelun kysyy, hyvä kysymys mun mielestä. Mitä tekisit ammatiksessa, jos et olisi jääkiekkoille? Eli löytyykö jotain salaisia taitoja tai ha- 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 haaveita, joista kukaan ei tiedä? No siis olen miettinyt tätä monesti ja on kysytty, tuota, mutta mm. ei mulla oikein. Mun isä oli työikäisenä, niin se oli töissä se on niin Oulun ympäristökeskus ja se mun mielestä oli siistiä homma, ne niin liikkui paljon luonnossa ja ne teki kaikkia tekoaltaa ja tekojärviä. Mm. Ja kesäisin isän mukana töissä, niin vähän tietenkin tuntui, että ehkä se olisi, niin kuin, mm. tai mä en tiedä mikä sen titteli on, sillä tavalla, että siitä, että saisi liikkua tuolla vähän luonnossa ja kalastella. Ja... Sauna. 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 On no, muuten itse asiassa näin, vaikka ei ollutkaan ihan 160 astetta täällä, niin tosi tämmöset hyvät hyvä koste, kosteat löydy. Eikö tuu hyvä? Oh. Joo, on, on. on. Ihan on. Tuo on hyvää hajusta tuo puu, mä en tiedä Niin tuo. on! Eikö siis tässä oikeesti oh. semmonen... Se on säilynyt niinku pari vuotta tuo haju. suvi kysyy kysyy suosikkibiisi tällä hetkellä. Se on kuullut semmoista kuin mauste tytöt. Ihan törkeen kova. Näsville keikka, tuutsia siinä tulossa. No niin, mennäänpä seuraavaan. Mennään vaan. Kuinka pitkälle lähtee Pexin Drive golfkentällä kysyy Vilja Mi. Mä oon jossain vaiheessa hehkutin jo sitä hirveellä itseluottamuksella, että se on joku 300 metriä. <laughs> <laughs> Ei se nyt pidä paikkaa. Se vaan, mutta siis, kyllä, kyllä mä pystyn ihan, ihan suht pitkälle sitä lyömään, mutta var, mitä se voisi olla. Juho varmaan tietää no. se, kun joku jo hyvällä lyönnellä varmaan joku... 2,5-300. Kyllä se niinku ihan, Peksi lyö yllättävän hyvin palloa itse asiassa. Siinä, että ei ole kuitenkaan ihan hirveän paljon golfia harrastanut. Itse asiassa meidän ensimmäistä Summer Campista, niin kattokaapa kakkosjakso, ollaan Kime for Kids golfissa. Niin siinähän Peksi ja Oli Tuukka se, löi, löi, löi aika hyviä. Joo. Mä, mä, mä pelasin sen kiekan vielä ihan hemmetin hyvin. Niin oli. Se oli kova. Kimeelle terkky oli hyvin tar- tarjollut pelaa siellä tapahtumassa. Kerkko kysyy. Tämä on sauna-aiheinen kysymys, koska ei ole ammattimies. Kuinka usein harvian puukiukaaseen kannattaa vaihtaa kivet? <laughs> tuo, tuo on ehkä vähän niin sellaisia myyntipuheita, että kyllä niin tosi saunoja niin ei se lähde niitä turhaan vaihtaa. Että ennen kuin sitten, sitten tota noin, niin se on liikaa vajonnut esimerkiksi, niin lisää vaan lisää, tarpeeksi lisää kiviä, niin se pitää sen pöntön lämpimään. Kiitos. Kaakko kysyy Peksiltä, kumpi luisti ekana jalka? Onko sulla oh, se? Sama. Aina. Sama. Onko se perkele siinä tuo, oh, että miksi meidän on pärjännyt, kun kaikki sanoo, että vasen Joo. ja mulla menee yleensä oikein. Joo, no, siinä se on. Kyllä. Teemu kysyy, kylmää vai kuumaa vettä kiukalle? Keskusteltiin saunojen kanssa tosta, niin kyllä se niin semmonen saunassa ollut vesi, niin olisi paras siihen, että se on vähän lämmintä, mutta kyllä mä itse tykkään, että lyö viileitä, että kuitenkin pystyy sitä vähän, vähän heittämään kasvoille ja näin, että kyllä se niinku Kuitenkin harvi ja sen verran hyvää kivua, että se kestää ottaa vähän kylmänpäin vettä. Joo, se ei ihan ollut tuota niin käylämpöstä tossa, kun otan se kylmä. <laughs> Jää, se, se oli viile. Se oli viile, että niin sanoo. Ede kysyi, että mikä on peksit viikon luomipäivä? Sunnuntai. Meillä on aika usein sunnuntai vapaa päivä. Silloin yleensä vähän niinku pääsee sitten vähän niinku toteuttaa itseänsä, että mitä haluaa tehdä silloin. Niin ehkä mä sanoisin sunnuntai. Torstai on viikon luovinpäivä mulle, jos työpäivistä puhutaan. Niin. Joo, mulla on se, että mä oon torstaina eniten luovimmilla, niin kuin töissä. Mä oon maanantaisin. Ei, ei <laughs> kukaan. Gröntilä kysyy, että jos pitäisi laittaa joku Nashvillen kenttäpelaajista maaliin yhteen otteluun, niin kenet laittaisit ja minkä takia? Meillä on tällä hetkellä kuulema maalivahtivalvintajan mukaan, niin Nick Bonino on, niin kuin, miten se on, kolmas meillä molemmilla tavalla. No härkä veti tänään reidessä pankkina, mm. niin kyllä mä sanoin, että härkä pystyisi hoitaa yhden veskarin tuntun. Kyllä, sanoin, että on yllättävän helppo olla aika pankkina. Pankin. Joo. Miten se on niin hyvä siinä? En mä tiedä. Se on ihan reilisti, re- re- kyllä me kaivataan sitä härää. Mm. Et siinä on pitkällä ollut luokkaa. Kyllä. Jani Korhonen kysyy, että oletko käynyt Country Music Hall of Fameissa ja Raiman Auditoriumissa? Joo, eri totesi Raiman. Raiman auditorium. En tunne tarkkaa historiaa, mutta siis se on semmoinen konserttipaikka. Vetää noin niin kuin, mitä mä heitä, varmaan 1000, 1500, eli aika pieni paikka, mutta ihan, siis ihan uskomattoman legendaarinen. Siellä aikanaan kaikki se on ikäiset kumppanit soitti ihan järkeä ja edelleen niin kovia isojakin bändejä tulee soittaa niin kuin ihan tarkoituksella, että ne haluaa soittaa siellä Raiman auditorium ihan keskustassa. Ja Haluaa niin pienelle yleisölle soittaa. On, on muutamia keikkoja käynyt katsoa, se on ihan huikea paikka kyllä. Tämä. 
Se, no, se varsinkin, niin jos vaan niinku tulee käymään Näsvilässä ja kannattaa tsekata, että onko siellä silloin keikkoja ja mitä, mitä keikkoja kannattaa mennä. Juha kysyy Ropasin, että asteikolla 90, kuinka kateellinen olet Juusen kellertävistä patjoista? Kymmenen. Olen aina miettinyt kaikkia, kaikkia siistejä niin kuin värivaihtoehtoja omien patjoihin. Sitten just aina tullut sellainen niin kuin perus, mikä tahansa se on, kun vaatimattomuudesta ei, ei kehtaa. Tiedä, Vaikka Juuse on maailman vaatimattomia jätkejä ja maailman kohtelijan jätkejä. Mä muistin, että tuli multiin kysymys, että onko, onko paha, jos on täyskieltä. Ja jos vaan kehtaa, niin vejaa oikeesti ja vitsi ne on siistiä. Ne on siistiä, ne on tosi... se menee sen pelinpainan kanssa, on niin mokeen näköinen. Ei näyttää isommilta. Mieti, kun muuta vesiinä on olisit voittanut, jos sulla olisi ollut keltaista pati. Ainahan se yleinen uskomus, että, va- niin, että valkoiset näyttää isommalta. Sen takia monilla on ne oikeasti, että, mm. okay. että, että niin, just kaikki tummat värit. Niin, 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 joo, kaikki, niin, kaikki niin, tummemmat niin. värit, kaikki mm. neivi, niin, mm. tumma sininen ja mm. mustat mm. kaikki. Niin, että ne vähän niin, pienentää, että mm. sieltä näkyy enemmän verkkoa takaa. Se on tavallaan tommoinen. Kyllä. Taustalla niin on aina vähän niin piettäytynyt siihen, että antaa jätkille paljon valkoista mihin ampua. Miten tyhmältä mä nyt vaikutan tässä, kun just päätin päinvastusta ja sitten... Niin, ää, ei, mutta, ei, mutta, ei, mutta munkin mielestäni niin juuri näyttää isommalta noilla niin kieltäsakamoilla. Kivi Hara kysyi, että pitääkö paikkaa, että olit vielä B-ikäisenä hajaillut Oulunsalon jäähallilla mopoa ja miettinyt jaksatko jatkaa kiekkohommi? Pitää siis sillä paitsi että mulla ei koskaan mopoa ollut. Mä vielä silloin pelasin pesäpalloa. Ja... Mulla ei ole aina sillä että kesäsi mä pelasin sitten pesistä ja vähän skippailin sitten jatkereineen ja noin, että se oli vähän sellaista, niin kuin, ehkä haki vähän niin kuin sitä itseäkin, että just siinä, siinä just niin kuin puhuttiin, niin Hapulla oli isossa roolissa siinä, että niin tajus sitten, että oikeasti, niin kuin, että tässä täytyy vähän tehdä hommiakin. Kyllä. Se oli siinä. Kiitos. 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 Reksi kysyy Twitteristä osia. Kiitos. Kiitos kaikille kysymysten lähetteille. Kaikkea ei ehditty tässä käydä läpi, koska puhelin tiltta ja tämän on... Aika kuuma, kun Pentti on jo 170 löylyttänyt tänne, mutta tota, kiitetään tästä Joo, osiosta. Kiitos. Täällä on juontajakin jo aivan loppu. Kyllä. 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 Hyviä kysymyksiä. Oli hyviä kysyväitä nyt. Me ruvetaan nyt tota, heittää lisää löylyä. Ja seuraavaksi taas, sitten, seuraavaksi sitten tuota jotakin muuta taas. Sieltä tulee liha. Ja ootko harkinnut mekeen ruokavaliota missä vaiheessa suoraan? Tähän tässä voi sattua mitään, jos näytyy. Hallilla eri toteen höyrysaunasta. Mikä on optimi lämpötila saunassa venyttely? Tai jotkin neivitoste. Anne niinku ihan rauhassa, jos pidetään hupparin ja politsioista jalkaa. Pitää lämpimänä pitkään sitten ne vaatteet. Mikä on paras sauna juon? Täytyy tota no niin, niin yhdet kylmät ottaa. Ja se lämmikki sanoo, että yhden voi annettua. Pyyntönä sen verran vaan, että, tota, että sitten se juusen jakso, kun kuvaatte, niin että, että ilman vaitaa myös juuseen. Niin koko jakso. Niin. Aika nopeasti tuota kylmää. Mennään jo sisälle, ettei tuu kukaan kipeä. Jäämeli rikki täällä. Onko jäämeli rikki täällä? 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 Jatkuu yleensä sitten tuota rungin perjantaa sinne suuntaan. Ammattilainen. Joo, musta näin juttu. Mutta tälle piskehän vielä vähän aikaa paskaa. Niin pysäyttiin sitten alkussa ja siellä loppuun mistä historiaa. Katsotaan miten tää nyt leikkautuu tohon. Laitetaan siihen alas tohon, niin mun sähköposti on sieltä ennen kaudellaan. Ei välttämättä muuten vaan ajatella. Ei saa täynnä jotakin pervoja. Naisten kuvia tai ehkä miestikin.